হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আওয়াল ক্রিয়েটিভ চ্যানেলের পক্ষ থেকে আমি আওয়াল আপনাদের সবাইকে জানাই মাইক্রোসফট এক্সেলের আর একটি নতুন এপিসোডে স্বাগতম বন্ধুরা আজকের এই এপিসোডে যেতে আমরা শিখব কীভাবে আমরা আমাদের সিট থেকে একটি রোকে এবং একটি কলাম কীভাবে একটি পুরো সিটকে হাইট করতে পারি এই বিষয়গুলো নিয়ে এবং কীভাবে সেই হাইট অপশনগুলো আবার আনহাইট করতে পারি তারই একটু যা তো তো তাহলে চলুন আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করি তো আজকে টিউটোরিয়াল শুরু করার আগে আপনাদের কাছে আমার একটি অনুরোধ আপনার যদি আমার চ্যানেলে নতুন ভিয়ার হয়ে থাকেন আপনি যদি এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন আর আপনি যদি ইতিমধ্যে সাবস্ক্রাইব করে থাকেন আই থ্যাংকস ইউ তো চলুন টিউটোরিয়াল শুরু করি তো বন্ধুরা আমি ইতিমধ্যে মাইক্রোসফট এক্সেলের হোম অপশন থেকে শুরু করে হোম অপশনে ক্লিপ বোর্ড ফোন অ্যালাইনমেন্ট নাম্বার এবং সেলস থেকে ডিলিট পর্যন্ত বেশ কিছু অপশনে কাজ করে দিচ্ছি আপনি যদি এই কাজগুলো না দেখে থাকেন তাহলে ভিডিওর উপরে যাই বাটন যদি দেখতে পাচ্ছেন তাহলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন অথবা এই ভিডিওর যে ডিসক্রিপশনে আমি লিঙ্কগুলো দিয়ে দেবো চলো সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো বন্ধুরা আজকে আমরা কথা বলবো ফর্মেটের ভিতরে আমি যদি ফর্মেট অপশনে ক্লিক করি এখান থেকে আপনার দেখতে পাচ্ছেন যে ভিজিবিলিটি একটা অপশন তো আছে ভিজিবিলিটির ভিতরে আমাদের হাইট এবং ওয়েট অপশনে দেওয়া আছে আমি যেটা দেখে ক্লিক করি ক্লিক করে দেখেন হাইট প্রথমে দেওয়া হচ্ছে ভিজিবিলিটি ভিজিবিলিটির ভিতরে দেওয়া হচ্ছে হাইট এবং আনহাইট এবং তার ভিতরে আরও কিছু অপশন দেওয়া আছে এখানে দেওয়া আছে আমাদের হাইট রো অর্থাৎ আমরা যে একটি পুরো রোকে হাইট করতে চাই তাহলে এটা এটাতে ক্লিক করতে হবে যা আপনারা কি জানেন কি না আমি জানি না আমাদের ওয়ান থেকে শুরু করে এদিকে যেগুলো নাম্বারগুলো দেওয়া আছে এগুলোকে বলা হচ্ছে এক একটি রো এটা হচ্ছে আমাদের এক একটি রো এইগুলো এক দুই তিন চার এগুলো হচ্ছে এক একটি রো আর এ পাশে যে এ বি সি ডি দেওয়া আছে এগুলোকে বলা হয় এক একটি আমাদের কলাম তো আমরা যখন রোড হাইট করব তখন আমরা এই রোটাকে সিলেক্ট করব তারপর দেওয়া আছে হাইট কলাম এবং হাইট সিট তারপর আনহাইট রো অ্যান্ড হাইট কলাম সবার শেষে দেওয়া আছে আনহাইট সিট কারণ আমরা এখন কোনো সিট হাইট করে যার কারণে এটি অ্যাক্টিভ নেই যখন আমরা কোনো সিটকে হাইট করব তখন এটি অ্যাক্টিভ দেখাবে তো চলুন কথা না বলে আমরা সরাসরি প্র্যাকটিসে গিয়ে সরাসরি দেখে নিই তো মনে করেন আমি প্রথমে এই যেখানে আমাদের রিদম যে নামটি আছে এই নামের যে রোটি আছে এই রোটিকে আমি হাইট করে রাখবো অর্থাৎ লুকিয়ে রাখবো যেহেতু যেন কেউ এটিকে দেখতে না পারে সেই জন্য জাস্ট আমরা এই টুর উপরে ক্লিক করলে আমাদের পুরো রোটে সিলেক্ট হয়ে যাবে তো এখান থেকে আমরা ফরমেটে যাব ফরমেটে যাওয়ার পর আমরা যদি এই অপশনেতে ক্লিক করি এই অপশনতে ক্লিক করার পর আমরা যদি হাইট রো ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাদের রিদম যে রোটি ছিল সেই রোটি কিন্তু এখানে লুকিয়ে গেছে ঠিক আছে আপনি কিন্তু খুব সহজে এটা কিবোর্ড শর্টকাট দিয়ে করতে পারেন হাইটটা তো আমি এখান থেকে আবার এখানে আনহাইট করে দেখাচ্ছি আপনাদের আগে তো এখান থেকে আমরা যদি এখানে দেখেন নিচে দেওয়া আছে যে আনহাইট রো আমি যদি এটাতে ক্লিক করি তাহলে দেখেন আমাদের যে রোটাকে আমরা হাইট করেছিলাম সেই রোটা কিন্তু এখানে আনহাইট হয়ে গেল ঠিক আছে এখন আমি আপনাদের দেখাবো যে কীভাবে আমরা কিবোর্ড দিয়ে কোনো প্রোগ্রাম অর্থাৎ কোনো রোকে হাইট এবং আনহাইট করতে পারি আমরা যদি কিবোর্ড শর্টকাট দিয়ে কোনো রোকে হাইট করতে চাই তাহলে জাস্ট এভাবে রোটাকে সিলেক্ট করবো দেখেন আমি তিন নম্বর রোটাকে আপনাদের কিবোর্ড দিয়ে হাইট এবং আনহাইট করে দেখাচ্ছি এ আমরা কিবোর্ড থেকে কি কাজ করব আগে রোটাকে সিলেক্ট করবো সিলেক্ট করার পর আমরা কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আবার আমি বলতেছি কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্লাস নাইন প্রেস করব কন্ট্রোল প্লাস নাইন তাহলে দেখেন আমার তিন নম্বর যে রোটা ছিল এটা কিন্তু হাইট হয়ে গেছে আবার এটাকে আনহাইট করার জন্য যে কাজটি করতে হবে আমাদের কন্ট্রোল শেপ আবার নাইন প্রেস করবো তাহলে দেখেন এটা কিন্তু আনহাইট হতে হয়ে যাবে তো আমরা কিন্তু শর্টকাটও বলে দিচ্ছি এবং আমরা কীভাবে মাছ দিয়ে ব্যবহার করতে পারি এই বিষয়গুলো কিন্তু আমি আপনাকে দেখে দিচ্ছি আপনারা যদি একটু প্র্যাকটিস করবেন তাহলে ইনিশাল আপনার সব কিছুই পেরে যাবেন তার আগে আরেকটি কথা বলে রাখি আমাদের কিন্তু কিবোর্ডে দুই ধরনের নাম্বার দেওয়া আছে একটা হচ্ছে নাম্বার ইকাল যে যেখানে শুধু ওয়ান টু থ্রি এগুলো ব্যবহার করা হয় আর একটা হচ্ছে ফাংশন নাম্বার যেখানে পার্সেন্ট দেওয়া আছে তারপর বিভিন্ন ধরনের বার্কেটগুলো দেওয়া আছে আপনার কিন্তু ওই যেখানে ব্র্যাকেটের নাম্বারগুলো দেওয়া আছে ওই নাম্বারগুলো ব্যবহার করবেন আর আমাদের সংখ্যার নাম্বারগুলো কিন্তু কখনো ব্যবহার করেন সংখ্যার নাম্বারগুলো ব্যবহার করলে কিন্তু এটা হবে না আমি আবার বলে দিচ্ছি আপনাদের আপনার কন্ট্রোল প্লাস যেখানে ব্র্যাকেট দিয়ে নাইন দেওয়া আছে ওই ওইটা ক্লিক করবেন তাহলে আমাদের সেলটি অর্থাৎ পুরো রোটি কিন্তু হাইট হয়ে যাবে আবার আনহাইট করার জন্য কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল শিপ আবার ওই নাইনটি প্রেস করবেন তাহলে আমাদের সেটি কিন্তু আনহাইট হয়ে যাবে তো আমরা শিখলাম কীভাবে একটি রোকে হাইট করতে পারি এবং আনহাইট করতে পারি এবারে শিখব কীভাবে একটি কলামকে হাইট করতে পারি এবং আনহাইট করতে পারি তো কলাম হচ্ছে আমাদের এ বি সি ডি জি এফ যে পাশে যেগুলো আছে এগুলো হচ্ছে আমাদের এক একটি কলাম তো এখান থেকে আমি যদি জি কলামটাকে সিলেক্ট করি জি কলামটাকে সিলেক্ট করলাম এখান থেকে আম
যে আমরা কিবোর্ড থেকে কিভাবে একটি কলামকে হাইট এবং আনহাইট করতে পারি তো কিবোর্ড থেকে একটি কলামকে হাইট করতে হলে আমাদের যে কাজটি করতে হবে কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল প্রেস করব এবং ওই যে ফাংশনাল যে নাম্বারগুলো আছে ওয়ান টু থ্রি ফোর বা এক দুই তিন ছয় যে কিবোর্ডে আছে অর্থাৎ সংখ্যার নাম্বারগুলো না যেগুলো ফাংশন কি যেগুলোতে ফার্স্ট ব্র্যাকেট সেকেন্ড ব্র্যাকেট তারপরে যত অ্যান্ড ডট এই চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়েছে একটি নাম্বারের ভিতর ওই 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 ফাংশনের নাম্বারগুলো আমরা ব্যবহার করবো অর্থাৎ কিবোর্ডের উপরে অংশ ডানের যে নাম্বারগুলো থাকে সেগুলো আমরা ব্যবহার করবো না কিবোর্ডে জাস্ট স্পেস যে বাটন রয়েছে স্পেস বাটনের উপরে যে নাম্বারগুলো আছে সেই নাম্বারগুলো আমরা ব্যবহার করব জাস্ট আমরা কন্ট্রোল চেপে জিরো বাটন প্রেস করবো তাহলে দেখেন আমাদের এখানে যে জি যে কলামটি ছিল সেই কলামটি কিন্তু আনহাইট হয়ে গেছে অর্থাৎ সরি হাইট হয়ে গেছে লুকায় গেছে আমি কিন্তু এটা কিবোর্ড দিয়ে করলাম আবার আনহাইট করার জন্য আমরা কী কাজ করবো একইভাবে কন্ট্রোল প্রেস করব শিপ প্রেস করবো এবং জিরো প্রেস করবো আবার কন্ট্রোল শেপ জিরো আমি আবার বলতেছি কন্ট্রোল প্লাস শিপ প্রেস করবো তাহলে কিন্তু আমাদের এটা আনহাইট হয়ে যাবে আবার হাইট করার জন্য কন্ট্রোল শুধু জিরো প্রেস করব তাহলে হাইট হয়ে যাবে আর আনহাইট করার জন্য কন্ট্রোল শেপ জিরো আবার বলতেছি কন্ট্রোল শেপ জিরো প্রেস করলে আমাদের এটা আনহাইট হয়ে যাবে তো আমরা শিখলাম কীভাবে একটি রোকে হাইট করতে পারি এবং আনহাইট করতে পারি এবং একটি কলামকে কীভাবে হাইট করতে পারি এবং আনহাইট করতে পারি এবারে শিখবো কীভাবে আমরা একটি পুরো সিটকে হাইট করে রাখতে পারি তো বন্ধুরা আপনার নিচে দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে দুটি সিট আছে একটা দেওয়া আছে সিট টু আর একটি দেওয়া আছে সিট থ্রি এটা এখানে দেখেন নামগুলো আমি আপনাদের পরে দেখাচ্ছি এখানে দেওয়া আছে মাসুম জান্নাত মুন্নি আঁকি এগুলো বিভিন্ন ধরনের নাম দেওয়া আছে একটা সিট আর দুই নম্বরের সিটে দেওয়া আছে হৃদম মেসু মুন্নি জান্নাত স্বর্ণ আমি তো বিভিন্ন ধরনের নাম দেওয়া আছে তো আমি যদি চাই যে সিট থ্রিটা আপনি হাইট করে রাখবো অর্থাৎ মাসুম জান্নাত মিশু যে নাম্বারগুলো আছে এটাকে আমরা পুরোটাই হাইট করে রাখবো জাস্ট এই সিটটা দেখবো ক্লিক করবো ক্লিক করার পর আমরা এই ফর্মেটে যাবো ফর্মেটে যাওয়ার পর হাইট অ্যান্ড আন হাইটের অপশনটাতে ক্লিক করবো এখান থেকে জাস্ট আমরা যে হাইট সিট যে অপশনটা সেটাতে ক্লিক করবো ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন আমাদের এখানে আগে দুটি নাম্বার ছিল সিট টু এবং সিট থ্রি এখন দেখেন শুধু সিট টু আছে কিন্তু সিট থ্রি এখানে আমাদের নাই সিট থ্রি কিন্তু হাইট হয়ে গেছে তো চলুন সিট থ্রিটাকে আমরা আন হাইট করি তো আন হাইট করার জন্য সরাসরি ফর্মেট অপশনে ক্লিক করবো ফর্মেট অপশনে ক্লিক করার পর হাইট অ্যান্ড আন হাইট অপশনটাতে ক্লিক করবো এখান থেকে জাস্ট এখন দেখেন সবার নিচে আন হাইট সিট অপশনে কিন্তু আমাদের অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো আমরা জাস্ট সিটাতে কী কাজ করবো এটাতে একবার ক্লিক করবো ক্লিক করলে কিন্তু আমাদের সিটে আন হাইট হয়ে যাবে তো এখানে দেখেন যে সিট আন হাইট কোনটা করতে চাই যদি আমরা অনেকগুলো সিট এখানে দিতাম তাহলে কিন্তু অনেকগুলো সিট দেখা যায় যে যেহেতু এখানে আমাদের শুধু একটা সিট আছে সেই জন্য সিট থ্রি দেখা যাচ্ছে তো এটাতে আমি যদি ক্লিক করি ক্লিক করে দেখেন সিটটি কিন্তু আমাদের চলে আসছে তো দেখেন আমি এখানে আরও দুটা সিট তৈরি করে আপনাদের দেখাচ্ছি এখানে শুধু একটি সংখ্যা লিখি আর একটি সিট তৈরি করি আচ্ছা এখানে লেখাটা ভালো করে লিখি আন্দাজে না লিখে আচ্ছা এখানে এবারে সিট পাঁচ তৈরি করি সিট পাঁচ এখানে আমি লিখলাম কামাল তো দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের পাঁচটি সিট এখন তৈরি হয়ে গেছে চারটি সিট হয়েছে একটা যে সিট টু সিট থ্রি সিট ফোর এবং সিট ফাইভ তো আমি দেখেন এখানে আপনাদের চারটি সিট আনহাইট করে দেখাচ্ছি এটা দেখার কারণ হচ্ছে তাহলে আপনারা বিষয়টি বুঝতে পারবেন এরপরে আমরা সিট চারটা আনহাইট করব এখান থেকে আনহাইট সিট এবং এখান থেকে সিট থ্রিরও হাইট করে রাখবো তো এখান থেকে হাইট সিট হাইট দেখেন এখানে কিন্তু আমরা শুধু টু সিটটা আছে আর বাকি সিটগুলো কিন্তু নাই এখন দেখেন আমি যদি ফর্মাল অপশনে গিয়ে হাইট অ্যান্ড আনহাইট তারপর যে সিট আনহাইট সিট যে অপশনটা আছে এই অপশনে যদি ক্লিক করি ক্লিক করলে দেখেন এখানে কিন্তু আমাদের এখন তিনটি কিন্তু সিট চলে আসে সিট থ্রি সিট ফোর সিট ফাইভ এখান থেকে আমরা এই তিনটি সিট কিন্তু আমরা আনহাইট করে রাখছি তো সরি হাইট করে রাখছি এখন এই তিনটির ভিতরে আমরা যদি শুধু একটিকে হাইট করতে যাই জাস্ট আমরা এখান থেকে কিন্তু সিলেক্ট করে দিলে সেই জিনিসটি সেই সিটটি কিন্তু আনহাইট করতে পারবো তো মনে করেন আমি এখান থেকে শুধু পাঁচ নাম্বারটা আনহাইট করবো তো পাঁচ নাম্বারটা এভাবে সিলেক্ট করে দেবো সিলেক্ট করে দেবো ওকে বাটনে ক্লিক করবো তাহলে দেখেন আমাদের এখানে শুধু পাঁচ নাম্বার সিটটা কিন্তু চলে আসছে আপনার নিচেই দেখতে পাচ্ছেন সিট টু এবং সিট ফাইভ আমাদের এই সিট ফাইভ এবং সিট টু কিন্তু চলে আসে আর এভাবে আপনারা প্রতিটা সিট এভাবে আপনার যেটা দরকার হবে সেটা কিন্তু আপনারা এইভাবে নিয়ে আসতে পারেন আর আপনারা যদি এটাকে কন কিবোর্ডের মাধ্যমে করতে চান কিবোর্ডের মাধ্যমে করতে হলে আপনাকে যে কাজটি করতে হবে কন্ট্রোল বাটন প্রেস করবেন কন্ট্রোল বাটন প্রেস করবেন শিপ প্রেস করবেন সরি যদি আমরা সিটটাকে আনসিট ক সিটটাকে হাইট এবং আনহাইট করতে চাই তো এটা সাধারণত কিবোর্ড দেওয়া হয় না শুধু সরাসরি এখান থেকে করতে হয় তো আমি এটাকে সিলেক্ট
তো আজকের টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করতে চাই আর আজকের টিউটোরিয়াল সম্পর্কে যদি আপনাদের কোনো মতামত থেকে থাকে আপনি আমাকে কমেন্ট করে জানাতে পারেন কোনো প্রশ্ন থাকলে সেই প্রশ্নগুলো করতে পারেন আমি আমার যথাসাধ্য আপনাদের উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করব তো আজকে টিউটোরিয়াল এখানে শেষ করতেছি তো বন্ধুরা এই ছিল আজকে টিউটোরিয়াল আশা করি আপনাদের টিউটোরিয়াল ভালো লেগেছে যদি টিউটোরিয়াল ভালো লেগে থাকে এখন এই ভিডিওতে একটি লাইক করুন কমেন্ট করে জানান কেমন হয়েছে আর এখন পর্যন্ত যারা আপনার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করেন প্লিজ চ্যানেলটি এখানে সাবস্ক্রাইব করুন পরবর্তীতে আপনি সবার আগে পাওয়ার জন্য তো সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন দেখা হবে পরবর্তীতে আবার নতুন কোনো টিউটোরিয়ালে আল্লাহ হাফেজ